Hello students, welcome to One Plus One channel. Next na mo video la Ninth Standard Chapter Six Exercise Six Point One la Tenth sum pa ka poro. In the problem la pating na a boy standing at a point O. Ada do boy bandu O ng diagram kurti tanga. Inga boy bandu nikra finds his kite flying at a point P. அதாவது பிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து கைட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ளை ஆகுது இங்க இருந்து பாய் வந்து கைட் விடுறான் இங்க பிங்கிற பாயிண்ட்ல வரைக்கும் ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு வித் டிஸ்டன்ஸ் ஓபி ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் டயக்ராம்ல எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் இட் இஸ் அட் அ ஹைட் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் கிரவுண்ட்ல இருந்து அந்த கைட் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்ல பறக்குது வென் த த்ரெட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பை டென் மீட்டர் ஃப்ரம் பி இப்போ பீல இருந்து பீல இங்கே இருந்த கைட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது த்ரெட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இட் ரீச்சஸ் த பாயிண்ட் கியூ அப்போ இது டென் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க வாட் வில் பி த ஹைட் ஆஃப் கியூ என் ஆஃப் த கைட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் இந்த பொசிஷன் இது என்னன்னு ஹைட் என்னன்னு கேட்குறாங்க கொஷன் என்ன ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் இங்கே இது நைன்ட்டி டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க இது நைன்ட்டி டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இதில் வந்து ஓஎம்பி அப்படிங்கிற ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஓஎன்கியூ அப்படிங்கிற ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா யூஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் அவங்களே கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க இது தான் தீட்டா இது தான் ஆங்கிள் அப்படின்ட்டு அப்போது இது தான் நைன்டி டிகிரினா இது ஹைபாட்டீனியஸ் இது தான் ஆங்கிள்னா இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைபாட்டீனியஸும் ஆப்போசிட் சைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்டன் சைட் தெரியாது அதனால் அது வேண்டாம் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரீஷியோவில் ஹைபாட்டீனியஸும் ஆப்போசிட்டும் வர மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டீனியஸ் ஸோ அதனால் நம்ம சைன் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சைன் தீட்டா சரி இதே சைன் தீட்டா அடுத்த பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் வந்து ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தா ஓஎன்கியூ அப்படிங்கிற ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது தான் ஹைபாட்டீனியஸ் இது தான் தீட்டாங்கிறதுனால இது தான் ஆப்போசிட் சைட் பெரிய ட்ரையாங்கிள் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இது ஹைபாட்டீனியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ஆப்போசிட் அப்போ இதுலேயும் நம்ம அப்போ இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டா இதையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சைன் தீட்டா அப்படின்ட்டு அப்போ ரெண்டு சைன் தீட்டாவும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹைட் கிடச்சிரும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓஎம்பி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன் ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்பியில் சைன் தீட்டா எடுக்க போகிறேன் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டீனியஸ் அப்போது இந்த ஓஎம்பி அப்படிங்கிற ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது நைன்டி டிகிரினா இதுதான் ஹைபாட்டீனியஸ் இதுதான் ஆப்போசிட் அப்போ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் பை ஃபைன் வரும் ஸோ இப் இது ஒரு சைன் தீட்டா கிடச்சிருக்கு அந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளில் இருந்து அடுத்த இன்னொரு ட்ரையாங்கிளுக்கு அது எடுக்க போகிறேன் ஓஎன்கியூ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகே அடுத்து வந்து இன் ட்ரையாங்கிள் ஓஎன்கியூவில் ஓஎன்கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதுதான் நைன்ட்டி டிகிரியில் அப்போ இது ஹைபாட்டீனியஸ் இது ஹைட் இது தான் ஆப்போசிட் அப்போ ஹெச் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் வரும் புரியுதுங்களா அப்போது சைன் இதில் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு அதே தான் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டீனியஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஹெச் ஹைபாட்டீனியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஹெச் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இருந்தும் சைன் தீட்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு நான் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்ட் ரைட் ஹண்ட் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவல் டு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது இங்கேயே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணலாம் எப்போ இங்கேயே நம்ம கேன்சல் பண்ணலான்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஒரு ஃப்ராக்
மீதி இருக்கிறது ஒன் பை ஒன் வந்து ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை செவன் இப்போ ஹெச்சோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது இந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆகுமா இப்போ ஒன் இன்டு செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மீட்டர் ஏன்னா கொஷனில் டயக்ராமில் எல்லாமே மீட்டரில் கொடுத்ததுனால அந்த ஹெச்சும் வந்து செவன் மீட்டர் ஹைட்டு ஸோ கொஷனில் வந்து வாட் வில் பி த ஹைட் ஆஃப் கியூஎன் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபைனலாக நம்ம எழுதிடலாம் ஹைட் ஆஃப் கியூஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மீட்டர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து சைன் தீட்டை தான் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸி தான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்